బిక్కబోలులో మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి పాత్రికేయుల సమావేశం నాలుగు రోజుల క్రితం విశాఖపట్నంలో ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ నుండి వెలువడిన విష వాయువుల వలన దాదాపు పన్నెండు మంది వరకు మరణించారని వేల సంఖ్యలో హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారని ప్రభుత్వం తెలిపిందని ప్రమాదం జరిగిన చోట ఉన్న ఐదు గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలు ఒక సంవత్సరం పాటు తరచూ వైద్య చికిత్సలు చేయించుకుంటూ ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారని అన్నారు ఈ సంఘటనతో మన ప్రాంతం వారు కూడా ఉల్లిక్కి పడుతున్నారని ఏదైతే బలభద్రపురం పరిధిలో సరవేగంగా నిర్మాణం జరుగుతున్నా గ్రాసిన్ ఇండస్ట్రీస్ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి వేగంగా నిర్మాణం జరుగుతుందని ఎన్నికల ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర సందర్భంగా జీ మామిడాడ బహిరంగ సభలో గ్రాసిన్ ఇండస్ట్రీను సముద్ర తీర ప్రాంతానికి తరలిస్తామని హామీ ఇచ్చారని కానీ వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సరవేగంగా నిర్మాణం జరుగుతుందని ఈ సంస్థలో తయారయ్యే రసాయనాల వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే బిక్కవోలు రంగంపేట మండలాల్లో తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లుతుందని వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్మాణాన్ని నిలుపుదల చేసి వేరొక ప్రాంతానికి తరలించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఈ సమావేశంలో గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు చిట్టిబాబు చౌదరి కర్రి శ్రీను మాజీ ఎంపీటీసీ త్రిమూర్తులు మాజీ సర్పంచ్ సత్యనారాయణ మార్కెట్ కమిటీ మాజీ డైరెక్టర్ రెడ్డి శ్రీను కోడేరి శ్రీను వెంకటేష్ అల్లు శ్రీను గ్రామ నాయకులు పాల్గొన్నారు గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్మాణం సర్వేయంగా జరుగుతూ ఉంది గత సంవత్సర కాలం నుంచి ఇది ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమ దీనిలో వ్యర్థాలు కానీ ఎప్పుడైనా ప్రమాదం సంభవించిన ప్రజల ప్రాణాలకి తీవ్రమైన నష్టం ఏర్పడుతుందని ప్రజలు గత ఆరు సంవత్సరాల క్రితం తీవ్రమైన ఉద్యమం చేయడం ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పనులు ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేయడం కూడా జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు పరిశ్రమ నిర్మాణంలో ఎటువంటి పురోగతి లేకుండా చేయడం జరిగింది కానీ మే ఇరవై మూడో తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిదిని సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఫలితాలు రావడం రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పనులు గ్రాస్ ఇండస్ట్రీస్కి ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిందో అక్కడ నిర్మాణం సర్వేయంగా జరగడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఎన్నికల ముందు పాదయాత్ర సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వనరుల మావిడ బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ అప్పటి కేపీఆర్ ఇండస్ట్రీస్ సంస్థగా ఉన్న సంస్థను ఉద్దేశించి దీన్ని సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని తరలించాలి ఇక్కడ జనావాసాల మధ్య ఉండకూడదు ఇది తీవ్రమైన ప్రమాదం ప్రజలకి ఆరోగ్యానికి కానీ ప్రజల ప్రాణానికి కానీ నష్టం మాటెత్తుంది కాబట్టి ఈ ఇండస్ట్రీని సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని తరలించాలని అప్పటి యాజమాన్యానికి సలహా ఇవ్వడమే కాకుండా మేము అధికారంలోకి వస్తే తప్పనిసరిగా దీన్ని దూర ప్రాంతానికి తరలిస్తామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఈ సంవత్సర కాలంగా సరవేగంగా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో మరి గతంలో ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు దశకంలో మనం భోపాల్ సంఘటన చూసాం భోపాల్ సంఘటనలో ఆ రోజు వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ రోజు అంగవైఖరిని పొందినవాడు కానీ అనారోగ్యం పాలైన వాడు కానీ ఇప్పటికీ తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ రోజు ఏదైతే అప్పటి ప్రభుత్వాలు నష్టపరిహారం అందజేస్తామని ప్రకటన చేశారో ఆ నష్టపరిహారం నేటికి కూడా అందరి పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరల ఇవాళ తాజాగా మన రాష్ట్రంలో మనకు పక్కనే ఉన్న విశాఖపట్నంలో ఈ దుర్ఘటన చూసాం అక్కడ స్టెరియన్ గ్యాసు అంత తీవ్రమైన ప్రమాదం వాటిలే విషవాయువు కాదని కూడా కొంతమంది నిపుణులు చెప్తూ ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏదైతే ఉత్పత్తులు ఉన్నాయో అవి అత్యంత ప్రమాదకరమైన సర్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కానీ హైడ్రోజన్ పరాక్సైడ్ కానీ ఇతర కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్మాణం ఆపడంతో పాటు దాన్ని ఈ ప్రాంతం నుంచి తరలించాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వం గుర్తెరగాలి ఇక్కడ బిక్కబోలు అదేవిధంగా రంగంపేట మండలంలో పలు గ్రామాలకి దీనివల్ల తీవ్రమైన ప్రమాదం ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు దాదాపుగా ఎల్జీ పాలిమర్ సంస్థ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై రెండు ప్రాంతాల్లో అక్కడ స్థాపించడం జరిగింది ఇంతకాలానికి 
అక్కడ తీవ్రమైన ప్రమాదం ఏర్పడింది ఒక పరిశ్రమ స్థాపించిన తర్వాత దాని లైఫ్ స్పాన్ ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కాదు వందల సంవత్సరాలు ఉండదు ఇది ఇవాళ ప్రమాదం ఏర్పడకపోయినా మన భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ప్రమాదం ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరి ఈ గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీని వేరే ప్రాంతానికి తరలించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం